டுவெண்ட்டீன்த் செஞ்சுரியுடைய ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஃபோட்டோ அப்படின்னா அது இந்த எர்த் ரேசிங் ஃபோட்டோ தான் இது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் மூணுடைய ஆர்பிட்லேருந்து ஒரு ஆஸ்டர் நம்பர் எடுத்த ஃபோட்டோ தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம உலகம் எவ்வளோ அழகானதுன்னு தெரியும் இந்த யூனிவர்ஸில் உள்ள எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸை விடுவோம் எர்த்தில் மட்டும்தான் கடல்கள் இருக்குது அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது அதையும் தாண்டி உயிர்கள் இருக்குது அது செடி கொடி மரம் விலங்குகள் பறவைகள் பூச்சிகள் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இது எல்லாமே இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட இதுக்கு அப்படியே கான்ட்ரஸ்டான மூன் சர்ஃபேஸில் பூமியில் இருக்கிற எதுவுமே இல்லை இந்த பூமியை விட்டு எந்த கிரகத்துக்கு நம்மளை போக சொன்னாலுமே நம்மளில் பாதி பேர் ஒத்துக்கவே மாட்டோம் பூமி கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ எந்த விதத்துலேயும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லாத இந்த நிலாவிலிருந்து பூமி தனியாகவும் அமைதியாகவும் இந்த ஸ்பேஸில் உள்ள மற்ற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸை விடவும் ரொம்ப அழகாகவும் தெரியுது இப்படி அழகாகவும் அமைதியாகவும் தெரிகிறத பூமியில் தான் இவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் இவ்வளோ ரிசர்ச்சஸ் ஐடியாஸ் இன்றைக்கி நாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க சோஷியல் மீடியாஸ் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற யூடியூப் இமெயில் ஃபேஸ்புக் இது எல்லாமே மனிதர்களோட டைம் ஃப்ரீமை கம்பேர் பண்ணும்போது பூமி ரொம்ப ரொம்ப பழசு பூமிக்கு நாம் எல்லாம் புதுசாக வந்த விசிட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் வேர்ல்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியறது இல்லை நம்ம அட்மாஸ்பியரில் நடக்கிறது டீப் போர்ஷனில் நடக்கிறது எடுத்துடைய கிரஸ்டில் நடக்கிறது பூமிக்கிட்ட இருந்து நமக்கு தெரியறதுலாம் கொஞ்சம் தான் பூமியில் உள்ள பாறைகள் பூமியோட மொத்த ஹிஸ்டரியும் தனக்குள்ள வச்சிருக்கு பூமியில் உள்ள பாறைகள் கடல்கள் மலைகள் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் இந்த பூமியில் உள்ள லைஃப் இது எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸாக இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற பூமியுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிக் பேங்க்லேருந்து உருவான இந்த யூனிவர்ஸில் பல பில்லியன் கேலக்சிஸ் இருக்குது பல பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் இருக்குது பிளானட்ஸ் இருக்குது இது எதுலேயுமே இல்லாத ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் பூமியில் என்ன இருக்குது இந்த வேப் டு ஸ்பேஸ் அண்ட் டைமில் பூமிக்கு மட்டும் எப்படி மினரல்ஸ் வாட்டர் லைஃப் இதெல்லாம் கிடச்சிது உண்மையிலேயே பூமி எப்படி ஒரு ஹேபிடபிள் பிளானட்டாக மாறிச்சு இதெல்லாம் கோ இன்சிடெண்ட்டாக நடந்த ஒன்றா நம்மளால் ரேண்டமாக இன்சர்ட் பண்ணப்பட்டவங்களா திஸ் இஸ் த டேல் ஆஃப் தி இயர்த் இது பூமியின் கதை பூமி உருவாகிறதுக்கு பல பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பிகினிங்கில் சன் இல்லை ஏர்த் இல்லை சன்னை சுற்றி உள்ள எந்த பிளானட்ஸும் இல்லை அந்த பிளானட்ஸை சுற்றி உள்ள எந்த மூன்ஸும் இல்லை இது எல்லாமே வெறும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாய்டு ஸ்பேஸில் உருவானது தான் இந்த வாய்டு ஸ்பேஸில் இதெல்லாம் இங்கே உருவாகிறதுக்கு காரணம் ஈவன் இந்த வாய்டு ஸ்பேஸே உருவாகிறதுக்கு காரணம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த பிக் பேங் அதுதான் இந்த ஒட்டுமொத்த கிரியேஷனுடைய பிகினிங் இந்த ஒட்டுமொத்த கிரியேஷனுடைய அந்த இன்சிடென்ட் யூனிவர்சிட்டியை ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு முக்கியமான ஒன்று அந்த இன்சிடென்ட் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்
டிஃபைன் பண்ண முடியாத இன்சிடென்ட் இது ஒரு சிங்குலாரிட்டி இந்த சிங்குலாரிட்டி மேத்ஸுக்கும் அப்பாற்பட்டது நம்மளுடைய இமேஜினேஷனுக்கும் அப்பாற்பட்டது அந்த பிகினிங் இந்த ஒட்டுமொத்த யூனிவர்ஸையும் உருவாக்குனது அந்த பிகினிங்கில் இருந்து தான் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் எனர்ஜி அண்ட் மேட்டர் இது எல்லாமே உருவாச்சு ஒரு ஆட்டமை விட சின்னதாக இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து தான் நம்மளுடைய அல்ட்ரா கம்ப்ரஸ்ட் யூனிவர்ஸ் ஒரு எனர்ஜியாக வெளியே வர ஆரம்பிச்சிது யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஹாட் எனர்ஜி விரிவடைய ஆரம்பிச்சிது இந்த ஹாட் எனர்ஜி விரிவடைஞ்சதுக்கப்புறம் அது கூல் ஆக ஆரம்பிச்சிது இதுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட்டு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சிது எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் குவார்க்ஸ் உருவாகுது வாட்டர் சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ் இது எல்லாமே இந்த பியூர் எனர்ஜியால் உருவானது தான் அந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த காஸ்மிக் செகண்டில் குவார்க்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் கம்பைன்ட் ஆகி ஒரு ஆட்டமை சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய லார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸான ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரானை உருவாக்குச்சு இந்த யூனிவர்ஸ் கூல் ஆகிற வரைக்கும் இந்த கம்பைன்டு குவார்க்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி இது எல்லாமே ஹாஃப் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு ஹாட்டாகவே தான் இருந்தது இந்த ஹாஃப் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ இருக்க எக்ஸ்பேன்ஷன் ரேட்டுக்கு இந்த யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேட்டர்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி கூல் ஆன உடனே எலக்ட்ரான்ஸ் நியூக்ளியஸ் கூட கம்பைன் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் உருவாக்குச்சு இப்படி உருவான ஆட்டம்ஸ்ல நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் பேலன்ஸ் டென் பர்சன்ட் ஹீலியம் அண்ட் லித்தியம் ஆட்டம்ஸ் ஹீலியம் ஹைட்ரஜன் அண்ட் லித்தியம் மிக்ஸ் ஆகி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாரா ஃபார்ம் பண்ணுச்சு இந்த ஃபார்மேஷனுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் கிராவிட்டி இந்த கிராவிட்டிங்கிற ஒன்று தான் இந்த யூனிவர்ஸை செயல்படுத்திட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம் தான் ஆனால் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டு அதை டென் டு த பவர் சிக்ஸ்டியாக பிரித்தா அதில் ட்ரில்லியன் 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 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு ஆட்டம்குள்ளே ஒன்று கொன்று அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் கிராவிட்டி இந்த ஆட்டம்ஸுடைய கிராவிட்டேஷ்னல் எனர்ஜி அதோடைய சென்டரை நோக்கி செயல்படும் இப்படி அது சென்டரை நோக்கி ஒன்று கொன்று அட்ராக்ட் பண்ணி அட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டாராக உருவாக்கும் இப்படி ஒட்டுமொத்த ஆட்டமும் அட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல அதிகமான அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் அண்ட் அதிகமான ப்ரெஷர் உருவாகும் இந்த ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வேற ஒரு ரியாக்ஷன் அட்ரிகர் பண்ணும் அதுதான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் உடைய நியூக்ளியில் உள்ள நியூட்ரான்ஸ் ஒரு நியூக்ளியிலிருந்து இன்னொரு நியூக்ளியக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இதனால் சில ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் மற்ற ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸை விட பெருசாக மாறும் இந்த மாதிரியான பல இன்ட்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ப்ரோட்டான்ஸோட ஒரு ஹீலியம் நியூக்ளியை உருவாகும் இப்படி உருவாகிற இந்த ஹீலியம் ஆட்டம்ஸ் இது உருவாக காரணமாக இருந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸை விட ஒன் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக தான் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் உடைய இன்ட்ராக்ஷன் இன்னும் அதிகமான அளவுக்கு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனை ட்ரிகர் பண்ணும் இப்படி நடக்கிற இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் தான் ஒரு ஸ்டாரை ஸ்டேபிளான ஸ்டாராக மாற்றுது இந்த ஸ்டாருடைய ஸ்டெபிலிட்டி போச்சுன்னா அது ஒரு சூப்பர் நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷனை ஏற்படுத்தும் இந்த யூனிவர்சிட்டிய முதல் ஸ்டார் விடுச்சப்போ அதிலேருந்து சதறி போன பார்ட்ஸ் கார்பன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் சல்ஃபர் மாதிரியான காம்போனன்ட்ஸாக உருவானது எஸ்பெஷலி மெக்னீஷியம் சிலிக்கான் அயன் அலுமினியம் அண்ட் கால்சியம் மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் தான் சதறி போன நட்சத்திரத்துடைய பாறைகள் இருந்தது இப்படி சதறி போன பாறைகள் அந்த ஸ்டாராக சுற்றிட்டு இருக்கிற ஒரு பிளானட்டாக மாறிச்சு இன்னைக்கு நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய ரேரான காம்போனன்ட்ஸான சில்வர் கோல்டு காப்பர் அண்ட் சிங்க் டாக்ஸிக் ஆக்சினிக் அண்ட் மெர்க்குரி ரேடியாக்டிவ் யுரேனியம் அண்ட் ப்ளூட்டோனியம் இந்த மாதிரியான காம்போனன்ட்ஸ் நட்சத்திர வெடிப்பிலிருந்து சதரடிக்கப்பட்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் வெவ்வேறு காம்போனன்ட்ஸாக வெவ்வேறு பிளானட்டாக உருவாச்சு இந்த முதல் சூப்பர் நோவா எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸில் பல வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் சதரடிக்கப்பட்டுச்சு அண்ட் இந்த எலமெண்ட்ஸுடைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிகூல்ஸை உருவாக்குச்சு எக்ஸாம்பிள் ஹச் டூ ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகி தண்ணீரை உருவாக்குச்சு அதே மாதிரி அம்மோனியா மீத்தேன் கார்பன் மோனாக்சைட் அண்ட் கார்பன் டைஆக்சைட் இந்த மாதிரியான காம்போனன்ட்ஸ்லாம் உருவாச்சு இந்த காம்போனன்ட்ஸ் தான் ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃபுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் உருவானதுக்கப்புறம் மினரல்ஸ் உருவாக ஆரம்பிக்குது இந்த யூனிவர்சிட்டியை ஃபஸ்ட்டு மினரல்ஸ் டைமண்ட் அண்ட் கிராஃபைட் கார்பன்லேருந்து உருவானது நம்ம யூனிவர்ஸில் ஒரு முறை மட்டுமே எதுவும் நடக்காது பிக் பேங் தவிர ஒரு ஸ்டார் வெடிச்சு சதறி அதோடைய குப்பையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு உள்ளாகி பல நெபுலியர்களை உருவாக்குச்சு கேஸ் கிளவுட்ஸ் அண்ட் டஸ்ட்னால ஆனால் இந்த நெபுலியர்ஸ்லேருந்து பல புது ஸ்ட
இந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே கிராவிட்டியோட கண்ட்ரோலில் பாட்டம் அண்ட் டாப் டாப் டு பாட்டம்லேயே பர்ஃபெக்டாக சுற்றிட்டு இருந்தது சன்னை சுற்றிட்டு இருக்கிற மேஜர் எயிட் பிளானட்ஸில் சன்னுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஃபோர் பிளானட்ஸான மெர்க்குரி வீனஸ் ஏர்த் அண்ட் மார்ஸ் இது எல்லாமே ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மால் பிளானட்ஸ் மற்ற நாலு பிளானட்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த பிளானட்ஸில் மோஸ்ட்லி சிலிக்கான் ஆக்சிஜன் மெக்னீஷியன் அண்ட் அயன் இந்த மாதிரி காம்போனன்ஸ் தான் வந்து கம்போசிட் ஆகிருக்கு அண்ட் இந்த பிளானட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே சர்ஃபேஸ் இருக்கு பை கான்ட்ரஸ்ட் மீதம் உள்ள நாலு பிளானட்ஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டன் யூரேனியஸ் அண்ட் நெப்டியூன் இந்த கேஸ் செயின் பிளானட்ஸில் வந்து மோஸ்ட்லி ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் காம்போனன்ஸ் தான் இருக்கு இதுலேருந்து என்ன தெளிவாக தெரிய வருதுன்னா சன்னு உருவான சில ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் சன்னிலேருந்து உருவான இன்டென்ஸான சோலார் விண்டும் பல விதமான எரிக்கல் தாக்குதல்னாலே தான் சன்னுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இந்த ஃபோர் பிளானட்ஸில் சர்ஃபேஸ் உருவாச்சு அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸும் எலமெண்ட்ஸும் உருவாச்சு இந்த காம்போனன்ட்ஸ்லாம் எல்லா பிளானட்ஸ்லேயுமே இருந்தாலும் எல்லா பிளானட்ஸ்லேயுமே உயிர் வாழக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து கிடையாது எர்த்து மட்டும்தான் கரெக்டான டிஸ்டன்ஸில் சன்னை விட்டு இருக்கு பூமிக்கு மட்டும்தான் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் உயிர் வாழ தேவையான தட்பவெட்ப நிலை சூரியன் கிட்ட இருந்து கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உருவான இந்த பூமியில் பல ஸ்டார்ஸுடைய டெஸ்ட் இருக்குது இந்த பூமியை உருவாக்கின அதே ஸ்டார்ஸுடைய டெஸ்ட் அண்ட் காம்போனன்ஸ் நம்ம உடம்புலேயும் இருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம பூமி ஒரு வாழத்தகுந்த ஹேபிட்டபிள் ஜோனாக மாறினத்துக்கு பல எரிக்கல் தாக்குதல்கள் காரணமாக இருந்தது இதுதான் பூமியில் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் உருவாகிறதுக்கும் காரணமாக இருந்தது ஃபயர் பாலாக இருந்த பூமி பசுமையை மாறினத்துக்கும் காரணமாக இருந்தது இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த யூனிவர்ஸில் இத்தனை பில்லியன் கேலக்சிஸ் இருக்குது இத்தனை பில்லியன் பிளானட்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ இருக்கும்போது பூமியில் மட்டும்தான் உயிர்கள் இருக்கா ஒரு வேலை இருந்து நமக்கு தெரியாமல் இருக்கா பூமியில் உயிர்கள் உருவாக இன்னொரு முக்கிய காரணம் பூமியுடைய நிலவு ஒரு வேலை மூணும் கோயின்சிடென்ட்டாக உருவான தானா இந்த கோயின்சிடென்ட்ஸ் தான் பூமியில் உயிர்களை உருவாக்கு சார் ஒருவேளை பூமியில் நாமெல்லாம் ரேண்டமாக தான் இன்சர்ட் பண்ணப்பட்டோமா This is scientifically Tamil.